Good morning, everyone. Welcome to Crack Grade B Online Learning Platform. Welcome to Current Affairs session. We will be doing 26th, 27th March Current Affairs. Can someone tell me whether my voice is clear and is this screen clearly visible to all of you? Hi, good morning. Good morning, everyone. हाँ तो हर महीने रिलैक्सेशन थोड़े मिलेगा ठीक है कोई बात नहीं मार्च में तो नहीं एटलीस्ट मार्च में वहाँ पर फिनिश कर लो कोई बात डोंट वरी वील बी कवरिंग ऑल द यू नो सर्कुलर्स कॉम्प्रेंसिवली जिससे आपको दिक्कत नहीं होगी ठीक है अप्रैल अगर अप्रैल में निकाल दिए तो फिर मई में इतने सारे नहीं निकालेंगे वो फिनेंशियल ईयर स्टार्ट हुआ है सो एंथुसियाजम इज देयर ओके सो विदाउट फर्दर डू लेट्स स्टार्ट विद करंट अफेयर्स सो इफ यू लुक एट इट द फर्स्ट न्यूज इज विद रिस्पेक्ट टू नीति आयोग रिकमेंडेशन विद रिस्पेक्ट टू कोल गैसिफिकेशन प्रोजेक्ट ओके तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट्स कोल गैसिफिकेशन इज सो हैज टू गेट अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट कोल गैसिफिकेशन रिकमेंडेशंस वर गिवन बाय द नीति आयोग तो कोल गैसिफिकेशन इज द प्रोसेस टू कन्वर्ट कोल इनटू सिंगैस सिंगैस इज नथिंग इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट इंक्लूड्स कार्बन मोनोऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड हाइड्रोजन इवन मीथेन एज वेल एंड वाई वाई इज इट सो इंपॉर्टेंट बिकॉज इट एक्ट एज अ सब्सटीट्यूट फॉर नेचुरल गैस अब नेचुरल गैस का सब्सटीट्यूट है तो हम क्या करें इसका हमको क्यों इस पर फोकस कर रहे हैं बिकॉज वी इंपोर्ट अ लॉट ऑफ नेचुरल गैस ठीक है एंड अ लॉट ऑफ नेचुरल गैस वेन वी इम्पोर्ट इट इंक्रीजेज इम्पोर्ट बिल एंड अपार्ट फ्रॉम दैट इट ऑल्सो इंक्रीजेज द करंट अकाउंट डेफिसिट सो वी वॉन्ट टू रिड्यूस करंट अकाउंट डेफिसिट वी वॉन्ट टू यू नो रिड्यूस द डिपेंडेंस ऑन अदर कंट्रीज विद रिस्पेक्ट टू आर एनर्जी सिक्योरिटी दीज आर द प्राइमरी रीजन्स बिकॉज ऑफ विच द गवर्नमेंट इज फोकसिंग टू मच ऑन सिन गैस एंड द कोल गैसिफिकेशन प्रोजेक्ट विच इनएिटेबली लीड्स टू बिल्डिंग अप ऑफ सिन गैस सो सिन गैस इज ऑब्वियसली nothing but you know the emissions are still there but obviously it is usually said that syn gas is relatively much more less you know emission intensive as compared to coal to so coal says aisa nahi hai ki emissions niklenge hi nahi but coal se to kam hi niklenge so relatively it's a cleaner fuel which can be utilized for generating electricity water ko heat karke fir turbine chala ke we can generate electricity that's what we usually do in coal plants okay so this is a little bit about syn gas coal gasification projects theek hai and why is it so significant that the government of india is primarily focusing upon it now let's read what the niti ayog has to say about it so niti ayog says that the pricing of coal supplied for gasification projects should be lower than the pricing for the power sector to so coal aap gasification ke liye bhej rahe ho aur coal aap directly power plants ko bhej rahe ho theek hai dono ki price mein difference hona chahiye हम लोगों को जो कोल गैसिफिकेशन की तरफ जा रहा है उसका प्राइस रिड्यूस करना है सो एज टू प्रमोट दैट टाइप ऑफ एक्टिविटी सो एज टू जनरेट मच मोर सिन गैस वाया कोल गैसिफिकेशन प्रोजेक्ट्स दिस इज व्हाट द नीति आयोग इज सजेस्टिंग सो एज टू इंप्रूव द प्रोडक्टिव कैपेबिलिटीज ऑफ कोल गैसिफिकेशन प्रोजेक्ट सो इन ऑर्डर टू डू सो नीति आयोग इज से हम आपको कम्फर्ट लेटर दे देंगे which tell which will tell you that the government is totally backing you up with respect to such type of price reduction if you do so okay 
and here is nothing but it is telling you about why government is pushing for coal gasification which i have already told you and even various financial institutions like pfc rec they have also expressed interest in financing gasification projects so finance we are also available if you want to do various projects okay and to bridge the viability gap the government has also allocated 8500 crores for coal gasification projects so as to generate much more syn gas okay is this clear to everyone koi confusion in this news okay now let's move on to next news which is a report with respect to unemployment especially in focusing primarily on india so there is this report with international labor organization it also relates to the unemployment statistics of india so it becomes important not only from the objective point of view objective so the bahut important hai phase 1 mein bhi aa sakta hai phase 2 mein bhi aa sakta hai but it's highly important that you utilize this data in your descriptive answers theek hai jab bhi kabhi you know a question aa jaye ki what's the scenario of unemployment in india so you can always quote the data from periodic labor force survey uska bhi data aapke paas pada hua hai aur uske alawa you can quote such international statistics also with respect to india's employment so broadly the prime you know the broad data that this report tells you about is the you know distribution of different age group within the unemployment workforce if you look at it the report titled india employment report 2024 youth employment education and skills primarily focusing upon youth released by international labor organization alongside institute of human development if you look at education and background of unemployment unemployed youth it says that share of unemployed youth with secondary or higher education have nearly doubled from 35.2% to 65.7% in 2022 matlab jitne bhi youth ye sab padhai karke nikal raha hai 2022 mein usme se 65% still unemployed hai theek hai so this is a very huge stark you can say statistic because if we cannot provide employment to our youth how are we going to utilize demographic dividend theek hai fir wo demographic kya kehte hain liability ban jayega aur kuch nahi understand so this is one such statistic kehne ko number hai but if you can give meaning to this number you will be able to write a various arguments associated with it theek hai 2000 se leke 2022 se 20 saal mein ye amount double ho chuka hai theek hai to pehle एजुकेशन ले लो तो आपकी प्रॉबिलिटी ज़्यादा है विद रिस्पेक्ट टू गेटिंग इन जॉब बट इवन टुडे यू नो वी ऑल नो दैट इवन आफ्टर यू डू ग्रेजुएशन देर इज नो श्योरिटी विद रिस्पेक्ट टू विदर यू विल गेट अ जॉब और नॉट सो सच इज द काइंड ऑफ लेबर मार्केट दैट इज राइट नाउ दैट वी आर फंक्शनिंग इन एंड अपार्ट फ्रॉम दैट यू नो इट ऑल्सो द आर जॉब्स आर ऑल्सो थ्रेटन विद टेक्नोलॉजीज लाइक ए आई एंड अदर थिंग्स सो सच काइंड ऑफ premises you can build upon by utilizing such kind of statistic okay then we have youth employment unemployment sorry so youngsters constitute almost 83% of india's unemployed workforce and this is a but obvious fact that we already know from various reports and statistics jo college se just placed you know agar placement nahi hui to college se just pass out se leke ek do saal tak no the people who are who have just passed out okay and one more year and two more year after graduation such is the kind of group which is highly unemployed in the country agar aap unemployment workforce ki baat karoge to mostly log is age group mein paaye jaate hain next employment and underemployment among youth increased between 2000 and 2019 but declined during pandemic years 
विच इज़ अबाउट ऑब्वियस क्योंकि लॉकडाउन आ गया था तो लॉड ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज वर लॉस स्पेशली इन सेक्टर्स दैट इन्वॉल्व यू नो कॉन्टैक्ट बट बिफोर गोइंग फॉर कैन समन एक्सप्लेन मी वॉट डू वी मीन बाई अंडर एम्प्लॉयमेंट दिस वी वॉलरेडी डन इन द एम्प्लॉयमेंट चैप्टर इन द कोर्स आई एम एक्सपेक्टिंग एवरी वन टू आंसर दिस वॉट इज अंडर एम्प्लॉयमेंट anyone willing to work but not getting work nitin wo to unemployed ho gaya a situation where individuals are employed but their employment does not fully utilize their skills education ha bahut badi good जॉब नॉट मैचिंग द एबिलिटी एंड स्किल ऑफ वर्कर्स येस करेक्ट बेसिकली अगर आप किसी ग्रेजुएट को मजदूरी करवाने लग जाओ है ना तो दैट विल भी अंडर एम्प्लॉयमेंट या फिर आपको फुल स्टैक डेवलपर को आप कुछ नहीं क्या कहते हैं गूगल क्रोम में कुकीज हटवा रहे हो तो ये सब चीज़ें ओके नेक्स्ट इज लेबर मार्केट इंडिकेटर्स विच टोल्ड एस अबाउट लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट वर्कर पॉपुलेशन रेट रेशन इवन अनएम्प्लॉयमेंट रेट दे ऑल डिटीरेटेड बिटवीन टू थाउजेंड ट्वेंटी एटीन देर वॉज सम इम्प्रूवमेंट पोस्ट ट्वेंटी नाइनटीन पैराडॉक्सिकल इंप्रूवमेंट्स इन जॉब स्टोरी ओवर द पास टू डेकेट्स इंडिया जॉब सीनारियो हैज सीन पैराडॉक्सिकल इंप्रूवमेंट्स इनसफिशेंट ग्रोथ ऑफ नॉन फार्म सेक्टर्स रिमेन अ लॉन्ग टर्म फीचर और सबसे बड़ा फीचर तो ये है ही बिकॉज ऑफ विच अनएम्प्लॉयमेंट इज अ मेजर इशू इन आर कंट्री यू नो एज ऑल ऑफ यू नो दैट विच इज़ अ सेक्टर दैट प्रोवाइड्स द लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ एम्प्लॉयमेंट टू पीपल इन द कंट्री वॉट सेक्टर इज दैट यस करेक्ट एग्रीकल्चर और एग्रीकल्चर के बाद कौन सा आता है एमएसएमई आता है बट एग्रीकल्चर ऑल ऑफ यू नो दैट देर इज ह्यूज अमाउंट ऑफ डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट ओवर देयर और प्रोडक्टिविटी ऑफ दैट लेबर इज नॉट बीइंग यूटिलाइज्ड विद फुल पोटेंशियल ठीक है बट दे बट वी डू नॉट हैव वेरी रोबस्ट इंडस्ट्रियल सेक्टर बिकॉज ऑफ विच वी कैन नॉट शिफ्ट एग्रीकल्चरल लेबर टू इंडस्ट्रियल लेबर अब उनके पास बेसिक स्किल सीख के वो लोग लाइन पे काम कर सकते हैं मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में बट उतनी अवेलेबिलिटी नहीं है इंडस्ट्री की और सर्विसेज में भेज नहीं सकते क्योंकि दैट रिक्वायर अ लॉट ऑफ स्किल्स सो दैट्स वाई वी आर नॉट एबल टू ट्रांजेक्शन द ह्यूज अमाउंट ऑफ लेबर फोर्स फ्रॉम एग्रीकल्चर टू अदर इंडस्ट्रीज दैट्स वाई देर एग्जिस्ट ह्यूज अमाउंट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट दैट्स वाई इट इज द रिपोर्ट इज ऑल्सो सेंग दैट Insufficient growth of non-farm sectors remains a long-term feature because of which the unemployment usually grows. Okay, this is a little bit of detail with respect to ILO. Starting details that it is in first specialized in affi affiliated agency of UN, HQ Geneva. Founding mission social justice, promote internationally recognized human and labor rights. Next news is with respect to Asian Pacific Economic Cooperation Climate Center, La Nina Alert. ठीक है El Nino, La Nina के बारे में थोड़ा बहुत पता होना चाहिए because questions आ रखे हैं. ठीक है just understand that what exactly they are. When we talk about El Nino, we talk about a phenomena which leads to unusual. warming of central or eastern pacific ocean theek hai aur la nina mein ulta hai usme warming ki jagah kya hai cooling aur inke effects bhi dekh lo whenever el nino comes what happens to indian monsoon anyone
ड्रॉट लाइक कंडीशन ठीक है दैट मीन्स इंडियन मानसून डिक्रीजेस द इंटेंसिटी और द अमाउंट ऑफ इंडियन मानसून ऑल्सो डिक्रीजेस वेर एज इन लान इनिया इट्स द ऑपोजिट केस वी रिसीव गुड मानसून वी रिसीव इंक्रीज रेनफॉल और ज्यादा मेहरबान हो गए तो फिर फ्लड लाइक सिचुएशन ऑल्सो कम्स एंड बोथ दीज एक्टिविटीज हैव बियरिंग ऑन एग्रीकल्चर है ना जब भी एलिनियो होगा हमारे क्रॉप प्रोडक्शन पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा वॉट विल बी द प्रोमिनेंट इम्पैक्ट ऑफ एलिनियो वेन आव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट इट रिड्यूस द मानसून मानसून रिडक्शन से हमारे एग्रीकल्चर पर क्या फर्क पड़ेगा यस लेस प्रोडक्शन और फिर लेस प्रोडक्शन की सबसे बड़ी रीजन यही है कि बिकॉज स्टिल फोर्टी टू फिफ्टी परसेंट ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर इज स्टिल रेन फेड स्टिल डिपेंडेंट ऑन मानसून सो दैट्स वाई मानसून प्लेज अ वेरी ह्यूज रोल इन इंडिया क्रॉप प्रोडक्शन फूड सिक्योरिटी एंड ऑल दो सिक्स ठीक है तो जब भी एलिनियो आता है वी रिसीव लेस क्रॉप प्रोडक्शन एंड वेन एवर देर इज एन अलर्ट ऑफ लानिया वी रिसीव बंपर क्रॉप प्रोडक्शन ठीक है इज दिस क्लियर टू एवरी अब कोई गलती तो नहीं करेगा विद रिस्पेक्ट टू वॉट द फिनोमिना इज वॉट इज इट्स यूटिलाइजेशन और वॉट इज इट्स कॉन्सिक्वेंसिस नॉट ओनली ऑन मानसून बट ऑल्सो इन इंडियन इकोनॉमी ठीक है आई होप दिस इज क्लियर टू एवरी वन वही सेम चीज लिखी मैंने आपको ऑलरेडी बताई दी नेक्स्ट इज इंडिया एप्लीकेशन टू एक्सप्लोर इंडियन ओशन सी बेड सो इंडिया को एप्लीकेशन क्यों देनी पड़ रही है वी ऑलरेडी न्यू ये हो गया अपना इंडियन ओशन ठीक है अब ये सबको पता है कि एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन मैं चाहे आप फिशिंग करो चाहे आप यू नो मिनरल एक्सप्लोरेशन करो कोई कुछ नहीं कह सकता ठीक है दैट्स योर राइट बट इफ यू डू दैट इन ओपन वाटर्स देन यू नीड टू टेक केयर और देन यू नीड टू यू नो टेक अ परमिशन फ्रॉम एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन दैट हैव बीन प्रोवाइडेड द अथॉरिटी टू रेगुलेट सच काइंड ऑफ एक्टिविटीज इन द ओपन ओशन ठीक है तो आपको पता है आपको कहीं से पता लगा कि सेंट्रल इंडियन ओशन में एक बेसिन है विच इज हाईली कोबाल्ट रिच ठीक है इसमें बहुत सारे मिनरल्स मिलेंगे हम लोगों को एंड दैट कैन बी यूटिलाइज फॉर वेरियस पर्पज इन इंडियन इकोनॉमी ठीक है सो इट इज इन दिस कॉन्टेक्स्ट ओनली इंडिया अप्लाइड टू इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी टू एक्सप्लोर टू वास्ट ट्रैक्ट इन द इंडियन ओशन which are obviously not part of india's jurisdiction and already claimed by sri lanka under a separate set of laws theek okay? hai so important thing here is that you understand about international sea bed authority but also you understand or you remember the name of that tract which the india has applied for what's the name of that tract efe nasi nikitin sea mount or ए एन सी माउंट ऑल्सो नोन एज मत से सिक्स थाउजेंड इसको याद करके रखिएगा ठीक है इट्स हाईली कोबाल्ट रच इट ऑल्सो इंक्लूड्स निकल मैंगनीज कॉपर इन दिस सी माउंट लोकेटेड इन सेंट्रल इंडियन बेसिन ठीक है दिस इज विद रिस्पेक्ट टू ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी अब इस ऑर्गेनाइजेशन का डेवलपमेंट क्यों जरूरी था बिकॉज ओपन में तो किसी की नहीं चलती और किसी की नहीं चलती तो फिर द कंट्री विच हैज ह्यूज पावर उसी की चलती है है ना वो एक कहावत है ना ओनली द माइट इज राइट अगर कोई ऑर्डर नहीं है तो फिर डिसऑर्डर है और डिसऑर्डर में तो जिसके पास ज्यादा पावर है वही जीतेगा और दिस इज नॉट अ साइन ऑफ सिविलाइज्ड यू नो सोसाइटी सो एवरी कंट्री अग्रीड टू हैव अ ट्रीटी विद रिस्पेक्ट टू यू नो यूटिलाइजिंग any resources in the international domain or international waters what was that treaty 1982 united nations convention on law of sea 
under the aegis of this treaty in 1994 this authority was developed or established okay which provided a framework so that other countries whenever they want to seek any you know mineral exploration projects so just submit your application over here you can get so okay so this is a little bit of with respect to isba as well as this convention any confusion in above to anyone Next is news with respect to foreign exchange reserves. The forex reserves we've already understood. Okay, it's a revise very quickly. So when we talk about forex reserves, what are the main components of forex reserves? Anyone? Anyone? foreign currency assets gold you know sdrs special drawing rights as well as rtp reserve transposition these both are provided under the ages of which international organization i am correct so when we talk about india's foreign exchange reserves when we talk about their distribution so, when Indian Forex Reserves are the component which component has the highest amount? It's not gold that is most, it is foreign currency assets. Not all, when we talk about foreign currency assets, which currency is at the highest amount? Correct. USD. ठीक है? तो ये basic चीज़ है. याद करके रखिए. अभी लगभग कितना है हमारे पास? Just give me a rough figure. How much forex reserves do we have? क्या चवालिस? नहीं नहीं इतना भी कम नहीं। 600 के आसपास है, 600 साढे 600 के आसपास। Billion dollars, not million dollars, billion dollars, ठीक है? तो please remember this. Now, if you see clearly. India's foreign exchange reserves surged by 32.9 billion dollars during April to December on a balance of payment basis excluding valuation effects. Okay? Basically, balance of payment ke transaction jo hai, current account ka net hum logo ne check kiya, whether it's a deficit or surplus. Similarly, current you know capital account ka bhi kiya, or fir in dono ko calculate karke, we came out to have this a much amount 32.9 billion dollars which is surplus in nature tabhi toh hum logo ka forex reserves increase kiya and this is they have clearly mentioned that this is excluding valuation effects but what is valuation effects aap sab ko pata hai ki in forex reserve we have this component called foreign currency assets thik hai or foreign currency maha maha paas baut sare rata hai we have dollars we have euros we have yen thik hai we have renminbi or अलग अलग करेंसीज बट आपका फॉरेक्स रिजर्व तो केवल डॉलर में शो करते हैं हम लोग दैट मीन्स यू विल कन्वर्ट दिस अमाउंट ऑल्सो इन टू डॉलर इज इंट इट है ना तो करोगे तो फिर एक्सचेंज रेट के साथ करोगे अब एक्सचेंज रेट तो कॉन्स्टेंट रहती नहीं है है ना 
so exchange rate will continually change that means you know euro aapke paas maan lijiye 2 euro pade hue and exchange rate 1 euro that's it is 2 dollars to aapke paas kitne 4 dollars hai but if this exchange rate increases it increases to 3 dollars to aapke paas kitne dollar ho gaye 6 dollar ho gaye that means just because of exchange rate the value has increased even though the amount of foreign currency remains the same this is what the valuation effect is ki because of exchange rate agar aapki value badhi hai ya ghati hai uske basis pe jo aapka existing forex reserve hai we tend to increase it or reduce it when you exclude valuation effects to aap basically irrespective fixed exchange rate pe kaam karte ho theek hai so that's what the idea of valuation effects any confusion to anyone so that is why they are saying ki excluding valuation effect we seen 32.9 billion dollars increase but if we include valuation effects to hamare lagbhag 11 billion dollar aur add ho gaya theek hai to bas mere ko aapko valuation effect samjha raha tha baki ye to temporary news hai this will keep on changing aap bas ek rough idea leke chale theek hai aur hamesha whenever you will be talking about forex reserves in your descriptive answers to aap sab ke sab char component uske अंदर विच विच कॉम्पोनेंट हैज़ द हाइएस्ट परसेंटेज और हाइएस्ट परसेंटेज में भी कौन सी करेंसी हैज ऑल्सो हाइएस्ट अकाउंट फॉर दैट ठीक है उसके साथ साथ आप लोग वैल्यूएशन इफेक्ट्स के बारे में भी मैंशन करना बिकॉज दिस विल गिव यू एन एच विद रिस्पेक्ट टू योर डिस्क्रिप्टिव आंसर्स नो बडी राइट्स ठीक है करंट अफेयर्स में आता है ठीक है एवरीबडी टेंड्स टू इग्नोर इट आपको समझ में भी आ गया बट इफ यू कैन एड टू टू थ्री लाइन्स विद रिस्पेक्ट टू वैल्यूएशन इफेक्ट्स गिव एग्जाम्पल्स की वैल्यूएशन इफेक्ट्स के बेसिस पर इन द रीसेंट अप्रिल टू डिसम्बर पीरियड वी विटनेस्ट अ इलेवन बिलियन डॉलर्स इंक्रीज तो दैट टेंड्स टू गिव यू मच मोर मार्क्स ठीक है इज दिस क्लियर विल एवरी वन बी एबल टू डू डू दिस मेक श्योर कि आप लोग ये वैल्यूएशन इफेक्ट का एटलीस्ट की टर्म अपने फॉरेक्स रिजर्व में फॉरेक्स रिजर्व के नोट्स में मैंशन कर लो ठीक है चलो लेट्स मूव टू नेक्स्ट न्यूज विच इज नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल इन्फॉर्म्ड अबाउट 80 परसेंट ऑफ द फंड्स कलेक्टेड बाय सीपीसीबी रिमेन्स अनयूटिलाइज वेरी एंड हाईली इंपॉर्टेंट स्टेटिस्टिक्स इफ यू आर फोकसिंग ऑन राइटिंग आंसर्स विद रिस्पेक्ट टू क्लाइमेट चेंज क्लाइमेट चेंज का क्वेश्चन हमेशा आता है आपके पास ठीक है चाहे वो इंग्लिश के डिस्क्रिप्टिव में हो चाहे वो ई के डिस्क्रिप्टिव में हो चाहे वो किसी भी बैंकिंग एग्जामिनेशन के इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव में हो हमेशा पूछते हैं ये लोग तो क्लाइमेट चेंज में वेन एवर यू विल टॉक अबाउट द गवर्नमेंट स्टेप्स टू मिटिगेट क्लाइमेट चेंज एवरीबडी कैन राइट गुड स्टेप्स बट वॉट आर द स्टेप्स दैट द गवर्नमेंट इज नॉट डूइंग और वॉट आर द चैलेंजेस दैट द गवर्नमेंट इज फेसिंग इन ऑर्डर टू फुली work against climate change you can quote such kind of statistic even though they have huge amount of money but 80% they are not even utilizing it kya kar rahe hain bhai theek hai 80% fund pada hua hai ab utilize nahi kar pa rahe ho kehne ko itna pollution hai delhi mein ncr mein kehne ko har jagah itna pollution hai but why are you not able to utilize this much amount of money kahin dalo research mein dalo kahin to isko utilize karo do something ek tanker के थ्रू आपने एक रीजन में यू नो छिड़काव करवा दिया उससे थोड़ा बहुत पोल्यूशन रिड्यूस हो गया पैसा इतना पड़ा हुआ है हर जगह छिड़काव करवा दो कम से कम कुछ तो करवाइए ओके सो सी हियर क्लियरली दैट एनजीटी रिसीव्ड दिस इंफॉर्मेशन बाय सीपीसीबी दैट एट्टी परसेंट ऑफ द इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन चार्ज एज वेल एज इन्वायरमेंटल कंपनसेशन कलेक्टेड रिमेन अनस्पेंट तो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन चार्ज बेसिकली कोई ट्रक पोल्यूटिंग है ठीक है तो उनसे पहले से ही पैसा निकलवा लिया कि आपका ट्रक पोल्यूटिंग है ठीक है आप डीजल ईजल यूज़ कर रहे हो तो आप एक्स्ट्रा चार्ज दीजिए सो दैट ऑल दैट चार्ज कम्स अंडर एनवायरमेंट प्रोटेक्शन चार्ज एंड एनवायरमेंट कम्पनसेशन इज कि कोई फैक्ट्री मान लीजिए यू नो गंगा नदी किनारे लगा ली उससे पोल्यूशन बहुत ज़्यादा हो रहा है ठीक है तो उसका कंपनसेशन यू हैव टू प्रोवाइड जस्ट लाइक दे वॉज दिस केस इन आगरा है ना उसका थ्री टाइम्स they have to pay 
एज अ कंपनसेशन जस्ट बिकॉज दे पोल्यूटेड यमुना रिवर सो दीज आर दीज टू चार्जेस इन दोनों चार्जेस के बारे में आप लोग जरूर मैंशन कीजिएगा इन योर डिस्क्रिप्टिव आंसर्स ठीक है एंड हैव दिस स्टेटिस्टिक इन माइंड कि अस्सी परसेंट दे आर नॉट एबल टू यूटिलाइज बिकॉज ऑफ वेरियस रीजन सच एज रेगुलेटरी ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स कुछ भी हो सकता है ठीक है प्रोजेक्ट डिलेज इम्प्लीमेंटेशन डिलेज सो यू कैन सी एज ऑफ जनवरी थ्री ट्वेंटी ट्वेंटी फोर सी पी सी बी एज कलेक्टेड थ्री एट्टी थ्री पॉइंट थ्री नाइन करोड़ चार सौ करोड़ बेसिकली उन्होंने कलेक्ट कर रखा है बट दो सौ अट्ठासी करोड़ अभी भी अनयूटिलाइज है सो दिस इज अ वेरी ह्यूज एंड डिप्रेसिंग नंबर आई वुड से बिकॉज वी आर स्टिल फेसिंग अ लॉ ऑफ पोल्यूशन इन कंट्री ठीक है और हम लोग की रैंकिंग में धज्जियाँ उड़ी रही हैं we recently seen a ranking with respect to aqi where the top cities were from india only what was the top city the most polluted city from india anyone remember begusarai correct and what is the top most you know polluted capital city delhi yeah so it's a shame that we are coming at the high ranks of being polluted city and such amount of funds are still being unutilized Now let's move on to the next news. Current account deficit narrows to 1.2 percent of GDP as per Reserve Bank of India. Okay, if you see the latest quarter details, October to December, financial year 24. Okay, and this is obviously lesser than the same time period if you look at on Y on Y basis, year on year basis. Because in the last year, 2 percent of GDP current account deficit. Okay. तो करंट अकाउंट डेफिसिट का आप एक रफ आइडिया लेके चलिए कि एक दो परसेंट के आसपास चल रहा है ठीक है जस्ट लाइक यू हैव अ रफ आइडिया ऑफ फॉरेक्स रिजर्व बिकॉज सच काइंड ऑफ स्टेटिस्टिक्स यू यूजुअली पुट इट इन द डिस्क्रिप्टिव आंसर्स उसके बगल में अगर आप इतना सा लिख दोगे कि वन पॉइंट ऑफ जी डी क्लोज टू टू ऑफ जी दिस गिवस अ वैल्यू नेक्स्ट इज बी एस लॉन्चिंग टी प्लस जीरो सेटलमेंट स्टार्टिंग मार्च ट्वेंटी एट तो टी प्लस जीरो सेटलमेंट बेसिकली टी प्लस वन सेटलमेंट क्या होता है कि आपने जिस दिन ट्रांजैक्शन करी उसके अगले ट्रेडिंग डे पर आपका यू नो सिक्योरिटी सेटल होता है दैट मीन्स इफ यू पुट अप यू नो बाय ऑर्डर राइट नाउ कि आपने एच स्टॉक का एक बाय ऑर्डर प्लेस किया तो ऐसा तो है नहीं कि आपने खरीद लिया कि तो तुरंत आपके डी अकाउंट में आ जाएगा ठीक है वो एक ट्रेडिंग डे के बाद आता है आपके डी अकाउंट में बट When you put a T plus zero settlement cycle, ठीक है दैट मीन ट्रांजेक्शन डेट प्लस जीरो डेज तो जिस दिन ट्रांजेक्शन करोगे उसी दिन आपके अकाउंट में डी मैट अकाउंट में एच डी एफ सी का स्टॉक आ जाएगा एंड इफ यू सेल पुट अ सेल ऑर्डर टूडे ओनली सो द होल अमाउंट विल ऑल्सो कम टू योर ब्रोकर अकाउंट ठीक है सो दैट्स वॉट टी प्लस जीरो सेटलमेंट साइकिल इज और से भी छः परसेंट कॉल्ड इट कि वील बी प्रोवाइडिंग टी प्लस वन एज वेल एज टी प्लस जीरो ऑन एन ऑप्शनल बेसिस ठीक है तो आप दोनों में से कोई भी चूज कर सकते हो एंड दे आर ट्राइंग टू सी बाय इम्प्लीमेंटिंग टी प्लस जीरो सेटलमेंट साइकिल दैट वेदर देर इज एन इशू विद रिस्पेक्ट टू इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस और नॉट तो ये एक तरीके से पायलट बेसिस पर चल रहा है दैट्स वाई दे आर प्रोवाइडेड यू एन ऑप्शनल बेसिस ऑफ दिस टी प्लस जीरो सेटलमेंट साइकिल एनी कन्फ्यूजन टू एनी वन टी प्लस जीरो सेटलमेंट साइकिल में किसी को चलो नेक्स्ट मूव ऑन टू नेक्स्ट फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया वीट स्टॉक्स डिक्लाइन टू 16 ईयर लो तो अभी इनके पास केवल 7.73 मिलियन टन्स है एंड दिस इज मोस्टली ड्यू टू यू नो लो प्रोक्योरमेंट डन बाय एफ सी एज वेल एज एग्रेसिव ओपन मार्केट सेल्स ठीक है तो गवर्नमेंट को भी समझ में आ गया कि प्रोक्योरमेंट ज़्यादा करेंगे यू नो तो फिर स्टोरेज भी करना पड़ेगा स्टोरेज करेंगे तो फिर उसका ध्यान रखना पड़ेगा ठीक है और फिर 
you know there's a limit with respect to storage it increases cost of the government and when you sell it in the open market obviously you can get some money it's better than you know wasting it to ek rough idea leke chaliye ki this is around around 8 billion tons is the buffer stock right now of wheat with fci next is isro's space science and technology awareness 2024 program also known as start program so they will be conducting this start program in april may to attract students to the space science and technology fields theek hai naam yaad karke rakhiye next is monkey fever or kyanasur forest disease outbreak in karnataka so just remember the key details of this disease kyanasur forest disease also known as monkey disease it's a viral disease also zoonotic illness that means for, you know the origin of such type of disease is from animals important days march 26 purple day of epilepsy theme being let's talk about epilepsy and with respect to appointment senegal has appointed a new president called basiro diomay fe who was earlier tax inspector and political newcomer has been elected as the new president of senegal okay so this is all for today if you have any questions feel free to ask otherwise we will wind up the session एग्रेसिव सेल कुछ नहीं मतलब जितना यूजुअली वो लोग अपना क्या कहते हैं स्टॉक बेचते हैं ओपन मार्केट में उससे कहीं ज़्यादा इंटेंसिटी से बेच रहे हैं जल्दी जल्दी स्टॉक निकाल रहे हैं दिस इज वॉट एग्रेसिव सेल इज वेदर इट इज इन द फॉर्म ऑफ लेट्स से भारत आटा या वेदर इट इज इन द फॉर्म ऑफ डिस्ट्रेस सेलिंग दे जस्ट वॉन्ट टू यू नो डू अवे विद द स्टॉक स्टॉक निकालना चाहते हैं फिर मार्केट में किसी भी प्राइस पर बिके मैराथन किसकी करा दें नो इट विल नॉट इम्पैक्ट फूड सिक्योरिटी बिकॉज दे ऑलरेडी मस्ट हैव सम आइडिया विद रिस्पेक्ट टू हाउ मच ऑफ यू नो कंटेंट इज एसेंशियल सो एज टू यू नो फुलफिल देयर गरीब कल्याण अन्य योजना ऑब्लिगेशन तो गरीब कल्याण अन्य योजना के ऑब्लिगेशन आपने कवर कर लिए तो इट यू नो ऑलमोस्ट क्लोजली कवर्स मोस्ट of the population with respect to food security needs aur baki sab population to khareed sakti hai to fir wo waise bhi koi issue nahi hoga Naman, I'll be taking descriptive live sessions. Yes, again in on this ninth after ninety days will be completed. देखो currency chest तो storage होता है जहाँ पे आर बी अपना currency store करके रखती है Coin depot में same चीज बस coin के लिए है है ना और इशू ऑफिस आर बी आई का जहाँ इवन पब्लिक कैन ऑल्सो एक्सचेंज करेंसीज तो अगर हो तो दो दिन पहले बता देना सर ताकि पढ़ लें अच्छे से बेसिकली यू वॉन्ट एम सी क्यूज सेशन्स 
जो तक स्कीम का क्या करें पढ़ते हैं फिर कुछ दिन वापस से वही मिनिस्ट्री पढ़ते हैं तो न्यू लगता है आप एम करो विराट दिस विल हेल्प यू इट इज़ ऑल अबाउट रिविजन अब ऐसा होता है ना कि अगर आप एक दिन पढ़ोगे फिर कम से कम एक हफ्ते बाद फिर उसको दोबारा पढ़ने की कोशिश करोगे तो फिर ऑब्वियसली आधी चीज़ें याद रहेंगी आधी चीज़ें नहीं याद रहेंगी अगर आपको दोबारा उसको पढ़ने का मन नहीं है तो कम से कम आप एम सी यूज़ कर लो इन वट एवर मैनर यू कैन रिवाइज द कॉन्टेंट डू सो बट रिविजन इज़ इम्पॉर्टेंट ठीक है कैटेगोरिकली हाईली इम्पॉर्टेंट तो उसको आप कोई सब्सटीट्यूट नहीं है ना उसका और अभी हर कोई दबा कर रिविजन कर रहा है तो ऑलवेज थिंक अबाउट इट कि द मोमेंट यू पुट डाउन योर नोट्स द अदर कैंडिडेट इज पुटिंग अप द नोट्स ठीक है तो फिर वो देख लो अभी लिप्स आई एल नॉट आई एल आज अभी तो चेक नहीं कर पाऊंगा मोस्टली इन मोस्ट ऑफली इन सेकेंड हाफ आई एल बी एबल टू चेक इट ठीक है अभी तो क्लास है चलो थैंक यू गैस फॉर जॉइनिंग विल मीट इन द नेक्स्ट सेशन ठीक है और क्लास में मिलते हैं विल बी डूइंग फॉरेन ट्रेड पॉलिसी टुडे ओके थैंक यू